¿Por qué estoy aquí? Pues porque, porque vamos a empezar la, la celebración de, de la, la liturgia del, del momento de, de, la, de la Pascua. Hemos contemplado a Jesús muerto por amor, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo hasta la muerte y una muerte de cruz. Y tanto te ama Jesús que se entrega por ti hasta la muerte. Este es un misterio que, que solo se comprende con, con el don de la fe que hay que pedir, ¿verdad? Así que vamos a, a, a disponernos a vivir el, el misterio pascual de Cristo, pasión, muerte y resurrección, a pedir la fe. Sin lo cual, poco podemos entender, ¿verdad? El misterio del dolor, el misterio de la muerte, el misterio de la resurrección es misterio. Él no se entiende con la inteligencia, con la reflexión, sino se entiende con la fe. Entonces nos acercamos a, a celebrar el misterio de... El, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven a mí. Ven a mí. Solo lo podemos decir con la experiencia reconocida de, de pobrecillas necesitadas de salvación. Y que en el momento de la, de la luz, la liturgia de la luz es que es Jesús que ilumina a quien a los que no tienen luz, ¿verdad? Los que tienen luz no tienen que ir a la, a la celebración, sino los que necesitan la luz, los que ya tienen una luz, la que sea, sino con, el, con la conciencia, la experiencia, la conciencia reconocida, gozosamente reconocida de que yo no tengo luz, pero que tú eres la luz. El cirio pascual es el, es el signo donde nosotros podemos ver un cirio grande que representa a Jesús. Toda la liturgia siempre son signos que hacen presente a nuestro corazón, a nuestra fe, a nuestro corazón creyente, hace presente a Jesús. Entonces el cirio es el signo de que Jesús después de pasar por la tumba, por las tinieblas, por la muerte, por amor, por mi muerte, por aquella, aquello, aquellas muertes que todas habéis expresado, ¿verdad? Es necesidad de resucitar, de, de vivir ese deseo de vivir. Queremos vivir, ¿verdad? Pues eh, Jesús que se ha solidarizado con el hombre, que ha llevado sobre sí nuestras muertes, Aquella vez, aquella dichosa vez, no, no dichosa vez, en que el hombre dijo al, al maligno, no quiero obedecer a Dios, sino quiero sacarme yo las castañas del fuego, quiero ser yo la luz. Desde entonces quedamos todos ciegos, ¿verdad? Y no vemos al Señor. Entonces Jesús es la luz que él se, se ha hecho por nosotros, con nosotros se ha hecho sombra, ha tomado sobre sí nuestras sombras, se hace uno con nosotros para tener misericordia de nosotros. Y Jesús se entrega, vuelve, desdice al, al, a Adán y Eva, <coughs> yo hago todo lo que me dice mi padre, me fío de mi padre. Es decir, en la sombra de la desobediencia, de la incapacidad, de la impotencia, de la pobreza, de no saber quién es Dios ni quién soy yo. No saber quién eres tú, Señor, y quién soy yo. Pues Jesús se alza como luz en la iglesia. Jesús es la luz. Escuchad las lecturas y entenderéis. Escuchad el pregón pascual. Y entenderéis con fe, con el deseo de creer, de ver, entenderéis 
quién es Dios y quién eres tú. Escuchadlo con fe, pedid. Jesús, ilumina mis tinieblas, que yo te pueda ver, como el ciego de nacimiento, que yo te pueda ver. Y como mendiguitas, todas mendiguitas, necesitadas de Dios, les decimos al, a Adán y Eva que decía, yo no te necesito. ¿Verdad? Y nos, qued, y se qued, nos quedamos ciegos por culpa de él. Y somos portadores de su mentira. Ahora, gracias a Jesús podemos decir, me fío de ti, enséñame, Neces te necesito a ti, dame tu luz. Y yo más no, no sé decir porque eso lo dice el Espíritu Santo al corazón creyente, que se postra como pobrecillo, necesito, te necesito. Muéstrame tu amor para que yo me sienta quién soy la amada. Y así podamos escuchar con ese corazón mendigo toda la historia de la salvación. El Génesis, que Dios creó al hombre a su imagen. Estamos bien hechos todos. Estamos bien hechos todos. Atended todas. Estamos bien hechos todos. Porque lo ha hecho Dios. Estamos bien hechos. Ya me encargo yo de estropearlo. Pero Jesús es el salvador. Mira esto, o se cree o no se cree. Si se cree, se disfruta, se gusta, se resucita. Si no se cree, y si quieres creer, pues pídelo, chica. Yo más no sé. Yo así hago, ¿verdad? Creo y quiero creer. Aumenta mi fe. Y así, mendiguitas, mendiguitas todas, podemos caminar recibiendo lo que el Señor quiera darnos. ¿Verdad? Así, con ese corazón creyente, recorremos la historia de la salvación. Todo lo que se le pasó a Adán y Eva, a toda la Caín y Abel, y a todos, a todo, a todos nuestros antecesores, an, prece, primeros, todos los primeros. Todo el pueblo obediente y el pueblo desobediente. Ya ves lo que le pasa al pueblo desobediente. Pues se queda a dos velas. Y tiene que volver otra vez a, a mendigar, ¿verdad? Y así es la, la historia de la salvación. Pero Jesús se alza con el cirio, luminoso, el Salvador. Oh, dichosa. Dichosa tú. Dichosa porque tienes fe, claro. Porque crees, y si crees, recibes la salvación poquito a poco. Que no es llegar a ser ministro de, de economía y manejar todos los dineros, ni ser la Venus de no sé qué, la Miss no sé cuántos. Que eso no es. Bastante nos dedicamos nosotros a, a, a buscar esas idolatrías, pero que no es eso. Jesús se alza como luz. Y nos transforma en Él. Nos hace resplandecer como Él. Así que con la velita esa pequeñita que tenemos, a coger la luz como signo de que quiero ser portadora de tu luz. Primero para iluminarme yo, claro. Porque si me quedo a oscuras, mal voy a muy iluminar. Y luego para ser testigo de la luz. ¿verdad? y eso es celebrar la Pascua luego intentaremos pues, que todo esté bonito, que se cante bien pero eso es lo de menos porque todo eso es caduco, todo se pasa basta que te salga un nódulo en la garganta pues no puedes cantar ya más basta que las flores se se, 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 pongan, se, se marchiten basta que se apague la luz pero podemos resucitar porque Cristo ha resucitado para mí. Amiga, ¿y eso quién, quién me lo va a quitar? Pues nadie. Si yo quiero, ¿quién me quitará esa certeza de que soy amada y que puedo vivir resucitada? Muriendo cada día, claro, que, que, que para, morir, para resucitar primero hay que morir, ¿verdad? Entonces, no pretender mantener lo que es enemigo de la vida y quiero resucitar que no, eso no se casa 
morir al pecado. Y, uy, menuda las de renuncias que vamos a hacer, ¿verdad? Atended bien a las renuncias para decir, no porque hay que decirlo, sino para decirlo, es verdad, renuncio. Claro, y no estás pensando en las babias, en el vestido que te vas a poner mañana, que ha dicho una antes, ¿verdad? Te lo pierdes todo. Bueno, al año que viene lo volverás a celebrar y estarás más atenta. Pero bueno, se trata de aprovecharse hoy de todo, ¿no? Como vas a comer al año que viene, hoy no cenas, pues no. Bueno, pues la liturgia de la palabra. Y luego viene pues la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía donde este es el misterio de nuestra fe Cristo Jesús que viene a salvarme a darme su muerte pero también su resurrección su muerte a todo eso que, que me intoxica, la verdad todos nos intoxicamos con las cosas de, de la carne sin Espíritu Santo morir a eso y vivir del amor. ¿A quién no quiere estar aquí de todas? ¿Quién no quiere ser amada? A ver, que levanten la mano. Pues aquí lo tenéis, todo. ¿Y quién quiere amar sin ser amada? Pues por más que lo quieras no podrás. No podrás, ¿verdad? Primero tienes que sentirte amada, creer en el amor. Que no son una cosa de pompas de jabón. No, que va. Es creer. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Y eso vamos a hacer ahora. Pedir la fe para conocer el amor que Dios nos tiene. Y creer. Y creer. Con la fe que tenemos es pequeña, pues bueno, con lo que tengo. ¿Verdad? Y a ver quién me puede arrebatar la certeza de que soy amada. ¿Quién me la puede arrebatar? Ni la tribulación, ni las vergüenzas, ni los miedos, ni las dificultades. Porque Cristo es victorioso. Wow. También lo hemos visto estos días. Es decir, podemos vivir ser portadores de la salvación, de la luz, de la verdad, de la vida, que recibimos de él poquito a poco, mediando la fe, mediando la rendición del corazón. Es verdad, tú me quieres y tú me salvas. Y yo necesito ser salvada de tantas cosas. Así, una mirada retrospectiva, así mirada de relámpago, claro que necesito salvación. Y vengo sálvame y, 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 y enséñame a dejarme querer para ser luego portadores de la misma mirada con que yo he sido mirada la mirada de misericordia ¿quién te condena? vamos a ver, ¿quién te condena? a ver, ¿a quién te condena alguien? pues como no seas tú pues no, nadie me condena sino Jesús Enséñame a dejarme querer, dejarme salvar. Y así pues, podemos caminar siendo portadores de, del amor y de la misericordia y de la resurrección de Jesús. Poquito a poco, poquito a poco. Pero hay que celebrar. La iglesia lo celebra para enseñarnos. Pero hay que creer. Dos ideales siempre con lo mismo, que hay que creer. Y para creer hay que pedirlo. Y entonces, pues, luego haz, haz lo que puedas. Jesús, es verdad, lo creo. No, a, a nadie se os ocurra decir lo siento, porque el que lo siente, lo siente, el que no lo siente, no lo siente, pero da igual, lo creo. Y al, el Espíritu Santo te dará su, su don, el don del gozo, de la sabiduría, del gusto, pero primero tienes que Estás tan acostumbrada a gustar otras cosas, las mentiras que te encuentras a cada, a cada momento. Entonces, rendida, pobrecilla. Eso es lo creo. Tú estás aquí. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven. Ven. 
שלומי. 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 את מקומו טו, el proyecto de Dios es eso que te ha creado no para dejarte enana sino para hacerte Jesús hazme como tú ¿y qué más vas a hacer? pues nada más a ver ¿qué vas a hacer? ponerte aquí un fuelle para que se produzca no puedes con la fe que tienes pequeñita sálvame a grito a grito pelado que no se oiga que te lo oigas tú sálvame Enseñame a vivir. Esto es lo que vamos a celebrar. El que quiera, pues es que ha invitado. Y luego, ven a mí y transformame a ti, a mí en ti, por medio del alimento que da vida. Que es Jesús, que se hace pan para que yo lo pueda comer. Misterio. Un misterio que solamente tiene acceso a la fe, que es don. Somos pequeñitas, ¿eh? no lo olvidéis. Somos pequeñitas. Pero el Señor lo hace a los pequeños. O sea, dichosa tú que eres y te sientes pequeñita. Porque Dios esto se lo ha ocultado a los sabios según este mundo, a todos los cabezones. Sí, y se lo ha revelado a los pequeñitos. Es que todo es misterio, ¿eh? todo es al revés. Así, con la, con la filosofía que creó el, el maligno, todo se volvió del revés. Ahora Jesús nos lo pone todo al derecho, pero hay que creer. Por la fe es verdad. Al fin estamos hechas para la vida. ¿Verdad? ¿Quién dice esto es un rollo patatero y no me gusta, me voy de aquí? No quiero escucharlo. ¿Hay alguna que diga eso? No, pobrecita, no, ¿verdad que no? Ojalá pudiera vivir así. Luego estamos hechas para eso. Dios nos ha hecho bien. Se ha hecho para vivir según su proyecto. Estamos bien hechas. Así que las que no se quieren hacen muy mal. Porque le están diciendo a Dios que es un torpe. A mí me has hecho mal. Pues eso son, es muy fuerte. ¿eh? Así que estamos bien hechas. Deseamos el bien. Deseamos el bien. Deseamos el amor la humildad, el servicio gratuito, la verdad, la armonía, la belleza. Ay, qué bonito, ¿verdad? Es el paraíso. Casi estamos ya resucitando con el deseo. <risa> Hombre, ¿qué más vas a querer poder? Solo podemos tener deseos, porque el hacer, hacer lo hace el Señor, ¿verdad? O sea, que solo podemos tener deseos, porque Dios es el que lo hace todo y bien además. Pues alá, venga, a vivir. Si alguna quiere preguntar algo. ¿Y qué, qué tengo que hacer? Pues los que tienen fe y viven te dicen que lo tienes que pedir. Humildemente, que tú no lo puedes hacer. Tú te puedes disponer, puedes leer, rezar, pedir... Y luego, pues, si tienes que servir un vaso de agua, pues sírvelo. Pero todavía no consiste en hacer, sino consiste en, en, en amar haciendo. Y a ver, ¿de dónde lo sacas tú? Si no, si no sabes amar, porque dice, si amas a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Eso, eso lo hacen los paganos. Y eso no es amar, eso es mm, profesionalizar la fe. Y yo, yo soy la que sirvo el agua, ¿qué va? Sí, tú sirves el agua, pero si, si Dios no te da el agua, no te da las fuerzas, no te da los ojos para ver que el que tiene sed, o oídos para oír al que tiene sed, pues si es que todo lo hace Él. Somos siempre servidores suyos, en función de la gracia. Entonces, 
no vemos y por eso lo que no vemos lo negamos. Pero el corazón sabe muy bien lo que quiere. Si no le drogas, ¿verdad? Con, le emborrachas con cosas que le intoxican, le despersonalizan, le degradan. Pero tú déjale quieto. Que decía una que le costaba estar sola. Pues tú estate sola y quieta. Ya verás que el corazón sabe pedir la verdad, el amor verdadero. ¿Y quién lo tiene? Pues el Señor que lo da. Los santos, mira, lo tienen, ¿verdad? Dices, ¿esta persona cómo podrá amar así, entregar la vida por como Jesús, verdad? En la cruz, por los enemigos. Ese es el milagro. Pero nosotros, mira, tenemos esa misión de llevar nuestra velita a todos los estamentos de la vida, a todas las estructuras, allá donde estamos, porque tú no eres Dios, no puedes estar en todas partes. Pero Dios ha pensado en ti para que donde estás seas la luz que ilumina, seas portadora de la luz, seas bendición para tus hermanas, para tus hermanos, bendición para los que están ahí, bendición. Entonces te da la luz para que la contagies, no para que la soples. ¿Cómo se hace eso? Pues intentándolo y pidiendo el don, es que somos muy pobrecitos y casi no sabemos hacer nada pero el Señor lo hace entonces la sociedad se puede transformar porque la salvación es para todos y allá donde estás, donde Dios quiere que estés donde Él te ponga pues mírale a Él y desea ser Jesús y luego a lo que puedas lo poquito que puedas sin tocar la campana. Es sencillamente sin que se entera la mano derecha de lo que hace de la izquierda, menos la vecina. Y así, portadores de, de lo que nosotros dicen, los, dices, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Y nos lo hemos creído. Y os damos testimonio de eso. Nos hemos, hemos tocado al verbo de la vida, lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos tocado. Hemos comido con él, hemos, vivido, hemos recibido lo suyo. Y eso es lo que, de eso damos testimonio, de lo que a mí me ha pasado. Como en la vida, no menos bla, 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 bla y más vivir. Y así, sin darnos cuenta, pues se van encendiendo velitas, velitas, velitas la nueva civilización del amor. Acá es sencillo, vamos, sencillo. Hay que ponerse a ello, es verdad. Y dejar de ponerse a otras cosas, ponerse a ello. Y pedirlo. Y, y resulta que la consecuencia es la comunión. ¿Cuánto nos queremos? ¿Verdad? Cuando tenemos la velita de Jesús, la luz de Jesús, nos reconocemos, es portadora de Jesús. Y es, esa es la comunión. Jesús en ti, Jesús en mí, nos hace abrazarnos unas a otras, reconocernos. Para que los demás tengan envidia y quieran participar de la luz, envidia sana, deseo. Porque eso hace felices y esta tarde decía una vez que yo quiero ser feliz pues claro es que Dios quiere que seamos felices lo que pasa es que el, el camino de la felicidad a veces no nos gusta ¿verdad? todo lo que es placentero todo para mí, para mí, para mí parece que me gusta para mí, para mí y Jesús tiene no, no todo para ti, para ti. Y cuando es todo para ti, para ti, empiezas a experimentar la verdadera felicidad. O sea que es todo al revés, en fin, todo es al revés. Pero 
Dios quiere que seamos felices. Que, seamos, que tengamos la belleza suya. El amor suyo. Ya le costará, ¿verdad? Pero... Jesús, Jesús hizo milagros, resucitó un muerto, a bueno, unos cuantos, curó los leprosos, hizo ir a los sordos, ver a los ciegos de nacimiento. Pues, ¿por qué no a mí? Si tuvieres fe, si te lo crees, si lo deseas y si lo pides, con tenacidad, o sea, taca, taca, todos los días, todos los días. Con el deseo, pues te lo encuentras igual que es para todos sin distinción de razas ni colores ni culturas ni nada para todos aquí venid a, venid a beber de balde que también dice alguna lectura de hoy ¿verdad? venid a beber de balde para todos los que queráis a todos. Lo que pasa es que hay que ponerse a ello. No hay que tener ídolos en la vida. Jesús es el centro de mi vida. Ya verás cómo te va bien. Es para todos. <risa>